。冯凯。其实他要面对的有人说，女子本弱，为母则刚。可这又有多少人知道，一个女人成为母亲的当下，也是她最脆弱的时刻。若不是无依无靠，退无可退，却又刺刀见红的时候，谁会用本打算岁月安好的生命，迸发出小宇宙呢？可她成为了母亲，就不得不成为世界上。最坚固的堡垒，也拥有了世界上最柔软的心。老婆，你还有几？不在啊？这不天助我也吗？<笑>吓我一天啊！
，我到家了，你在哪儿呢？那什么，你有什么话你回来说吧。我知道错了，你你回来打我骂我都行，你听我解释。我真的知道错了，你先回来啊。我，我是被陷害的。昨天我真的是去收租的，那姓胡的他坑我，我什么都不知道，我连怎么进的酒店我都不知道，我能做什么呀？我什么都没做。秦深，我求求你，你相信我，我说的每一句话都是真的。我但凡有一句话说谎，我出门就被车撞死，我被雷劈死。我信你。谢谢，到底是我亲妹妹。没问了，我不知道梅梅在哪。秦师，这是梅梅跟我说的，你自己听吧。你跟我分析的那些情况，我都听明白了。我知道你说的应该是对的。文宇有可能只是喝多了，被人坑了。哎呀，你先上楼吧，我回家收拾几件衣服就过来陪你。哦，不用，我自己上就行。那个，那我不回去了，直接陪你上去。不是，我真没事，想自己一个人待会儿，求你了。我睡不着，躺在床上想了很多。我一次次的原谅，一次次的被背叛，一次次的伤心，又一次次的和好。在这段婚姻里，我究竟留恋着什么？期待着什么？又放不下什么？答案其实很简单，我爱文宇。这种爱成了习惯，成了依赖。当我知道我怀孕的时候，其实我很害怕。我不知道文宇能不能成为一个好父亲，我一点信心都没有。当我站在酒店房间里，这种害怕变成了巨大的恐惧。我不知道我该怎么面对我将要看到的情景。如果他真的出轨了，我要怎么面对这一切？我要怎么一个人去照顾我的孩子？但这并不是最可怕的，最可怕的是，就算文宇这一次没有出轨，可下一次呢？再下一次呢？当我想到这个的时候，我才发现。我对文宇已经完完全全失去了信赖。很多人说，出轨只有零次和无数次。我想，我不想让自己变成一个怨妇。我讨厌自己整天猜疑，整天提心吊胆查看手机监控他行踪的样子。这个猫抓老鼠的游戏。我不想再玩了，小石，接下来的事情我交给你了。文宇可能会受不了，会找我，你劝劝他。奶奶不会走的，他走了公司怎么办？他不会丢下公司不管的，也不会丢下妈不管的，还有我呢，对吗？一起出去走走，春春，你带我去把 A 转过来。秦文宇，我
这次真不能帮你。一个彻底心灰意冷的女人，她可以有很多种方式离开。不行，要不是你平时鼓捣妹妹，她不会走的。你负责任，你让我负责。这是你的婚姻，是我一而再、再而三让梅梅生气吗？是我天天让你去跟那帮狐朋狗友鬼混的吗？是我天天让你身边围那么多女人吗？你现在跟我说这种话，就凭你刚才说这句话，你就不配有人帮你？你们俩以前每一次吵架，不管吵得有多凶，我都不担心，我根本不觉得你们俩会分开。我知道你们俩有多爱对方，因为你们俩每次看着对方的时候，眼睛里面是有光的。但这次不一样，这次我说什么都没有用。这次我觉得我帮不了你，我知道你难受。离开的人也未必好受。你每一次觉得理所应当的和好，消耗的都是你们的信任跟感情。对自己的人生负责这件事情，我说的已经够多了，我不想再说了。不管梅梅做什么决定，你还是先把自己活出个人样吧